মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলকে আমরা ধরি f এখন এই আকর্ষণ বল বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আমরা ধরি এটা হচ্ছে একটা বস্তু যার ভর হচ্ছে m1 এবং এটা আরো একটা বস্তু যার ভর হচ্ছে m2 এখন এই m1 এবং m2 ভরের দুটি বস্তু পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে সেটাকে আমরা বলি মহাকর্ষ আর এই আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে f মহাকর্ষ বল এই আকর্ষণ বলটা বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফল m1 এবং m2 এর সমানুপাতিক f প্রপোশনালস টু m1 ইনটু m2 এবং m1 এবং m2 এর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব বা ডিসটেন্স d তার বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ f প্রপোশনালস টু হচ্ছে 1 বাই d স্কয়ার তার মানে m1 ভরের একটি বস্তু এবং m2 ভরের আরেকটি বস্তু এদের মধ্যে পরস্পর যে আকর্ষণ বল তাকে আমরা বলছি মহাকর্ষ বল মানে যেটাকে আমরা ডিনোট করি হচ্ছে f দিয়ে এবং সেটা হচ্ছে f সমানুপাতিক m1 ইনটু m2 অর্থাৎ এই আকর্ষণ বল বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এই আকর্ষণ বলটা বস্তুদ্বয়ের যে মধ্যবর্তী বা ইন্টারমিডিয়েট যে ডিসটেন্স মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ব্যস্তানুপাতিক প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে এটা এক নাম্বার সমীকরণ দিই আর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ দিই এখন এই এক এবং দুই থেকে আমরা পাই এই এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ থেকে যদি আমরা একত্রে করি তাহলে এক ও দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা পাই এফ প্রপোশনাল টু হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার এই এক এবং দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা এই সমীকরণে আসতে পারি এখন f ইকুয়ালস টু হচ্ছে g ইনটু m1 m2 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে d স্কয়ার এই g টা কোথা থেকে আসলো এই g টা হচ্ছে আমি এই সমানুপাতিক বা প্রপোশনাল সাইনটা উঠিয়ে দিয়ে তারপর সমান নিয়ে আসলাম এবং এই g টা হচ্ছে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক এই g টাকে আমরা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকও বলতে পারি এই মহাকর্ষীয় ধ্রুবকটা হচ্ছে একটি সার্বজনীন ধ্রুবক এই মহাকর্ষীয় ধ্রুবকটা হচ্ছে একটি সার্বজনীন ধ্রুবক যেটা কোনো অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে না অর্থাৎ এই বস্তুদ্বয় যে মাধ্যমে আছে সেই মাধ্যমের প্রকৃতি অথবা সেই মাধ্যমের ভৌত অবস্থার উপর নির্ভর করে না এই জি এর ভ্যালু সব জায়গায় সেম এবং জি এর ভ্যালু হচ্ছে জি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার আচ্ছা দেখো তো আমরা জি এর ভ্যালু থেকে কি দেখতে পাচ্ছি জি এর ভ্যালু থেকে দেখতে পাচ্ছি এই ভ্যালুটা কি খুব বড় হ্যাঁ দেখো অনেক বড় মনে হচ্ছে ভ্যালুটা কারণ এই লেন্থটা ভ্যালুর লেন্থটা অনেক বড় আসলে কি এই ভ্যালুটা আসলে বড় না কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন অর্থাৎ ভ্যালুটা খুবই ছোট একটা ভ্যালু তাহলে এই বস্তুর ভর যাই হোক না কেন যখন জি এর সাথে এটা মাল্টিপ্লাই বা গুণ হবে তখন এই বস্তুদ্বয়ের আলটিমেট এফ এর ভ্যালুটা বা মহাকর্ষ বলের ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু এই এম টু এবং এম ওয়ান এর ভর যাই হোক না কেন যখন আমি এই দুটো এই সূত্রের মাধ্যমে এম ওয়ান এবং এম টু যখন জি এর সাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে তখন জি এর ভ্যালুটা যেহেতু অনেক ছোট একটি ভ্যালু তাহলে জি এর ভ্যালুর সাথে গুণ হয়ে গেলে সেটা আলটিমেটলি এফ এর যে এই এফ বলটা বা মহাকর্ষ বলটা সেটা অনেক ছোট হয়ে আসছে একটু কল্পনা করো তো তোমার বাসার মধ্যে তোমার রিডিং রুম অথবা পড়ার যে রুমটা সেই রুমের মধ্যে তুমি বসে থেকে চিন্তা করো তোমার বাসার তোমার ঘরের চারপাশে অনেক জিনিস আছে যেমন ধরো তোমার পড়ার টেবিল অথবা চেয়ার অথবা আলমিরা অথবা খাট অথবা আরও আসবাবপত্র যে কোনো কিছু আছে এখন চেয়ারটা আমি বলেছি যে এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই পরস্পরকে আকর্ষণ করে মহাবিশ্ব হচ্ছে কি মহাবিশ্ব হচ্ছে এই আমাদের 
সৌরজগতের সবকিছুই হচ্ছে মহাকর্ষক তাহলে পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো বস্তুর দুটি বস্তু হচ্ছে মহাকর্ষ বল দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটাকে আমরা মহাকর্ষ বল বলতে পারি তাহলে একটা চেয়ার এবং একটা টেবিল আমার সূত্র অনুযায়ী এক চেয়ার আর টেবিলটা পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে যদি আকর্ষণ করে থাকে তাহলে চেয়ারটা টেবিলের সাথে লেগে যাচ্ছে না কেন অথবা তোমার পরার টেবিলের পাশে আছে একটি আলমিরা তো ওই আলমিরাটা কেন টেবিলের সাথে লেগে যাচ্ছে না মাথায় প্রশ্ন আসে না অথবা তুমি একটা অনেক ভিড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছ রাস্তা অনেক ভিড় অনেক মানুষ এখন মানুষগুলো যদি পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে মানুষগুলো যখন হাঁটছে তখন একজন আরেকজনের গায়ের সাথে লেগে যাচ্ছে না কেন নিশ্চয়ই এর কোনো কারণ আছে এটার কারণ হচ্ছে এই জি এর ভ্যালু এই জি এর ভ্যালুটাই হচ্ছে এর আলটিমেট কারণ মনে করো এম ওয়ান এবং এম টু ভরের দুটি মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তাদের ভর নর্মাল কিন্তু জি এর ভ্যালুটা এত ছোট যে যখন মহাকর্ষ বলে সূত্র অনুযায়ী এফ ইকালস টু ক্যাপিটাল জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার দেয় তখন জি হচ্ছে এম ওয়ান এবং এম টু এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয় এখন যখন এম ওয়ান এবং এম টু এর সাথে গুণ হয় তখন আলটিমেট এফ এর ভ্যালুটাও অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ জি জি এর ভ্যালুটা কম হয়ে যাওয়ার কারণে এফ এর ভ্যালুটা কম হয়ে যাচ্ছে এখন জি এর ভ্যালুটা যদি বেশি হতো তাহলে এফ এর ভ্যালুটা বেশি হতো কিন্তু জি এর ভ্যালু হচ্ছে চেঞ্জ হয় না জি এর ভ্যালু সব জায়গায় একই থাকে এবং এটা আসলে ওই দুটি বস্তুর যে প্রকৃতিতে আছে অথবা যে স্টেটে আছে সেটা ভৌত অবস্থার উপরও নির্ভর করে না অর্থাৎ জি এর ভ্যালু এটা ফিক্সড সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার জি এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফিক্সড সো এর কারণে আমার আমি যখন পড়ার টেবিলের উদাহরণটা দিলাম পড়ার টেবিল এবং পড়ার পড়ার টেবিলের পাশে যে চেয়ারটা আছে সেই পড়ার টেবিলের চেয়ার এবং টেবিলটা একসাথে লেগে যায় না কারণ হচ্ছে পড়ার টেবিলে যে ভর এবং চেয়ারের যে ভর সেটা হচ্ছে খুবই সামান্য দেখো আমরা জানি অভিকর্ষ বল আমাদের সবসময় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে বা কেন্দ্রের দিকে টানে তো এই অভিকর্ষ বলের বা অভিকর্ষ বলের ভ্যালুটা ওই ক্যাপিটাল জি এর তুলনায় অনেক বেশি তাই যখন চেয়ারটা আমার পৃথিবীর সারফেসে লেগে থাকে এবং টেবিলটা পৃথিবীর সারফেসে লেগে থাকে কিন্তু টেবিলটা গিয়ে চেয়ারের সাথে লেগে যায় না কারণ হচ্ছে ওই স্মল জি স্মল জি এর যে ভ্যালু বা স্মল জি এর যে আকর্ষণ বলটা সেটা এই জি এর ভ্যালুর চেয়ে অনেক বেশি আর এই জন্য এই জি এর ভ্যালুকে এই জি এর ভ্যালুটা যখন এম ওয়ান এবং এম টু এর সাথে গুণ হয় তখন যে ফোর্সটা আমরা পাই মহাকর্ষ বল সে মহাকর্ষ বলটা আসলে ওই অভিকর্ষ বল যে জি সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না আর এই জন্য সেই মহাকর্ষ বলের কারণে মেঝেতে টেবিলটা লেগে আছে এবং চেয়ারটা মেঝেতে লেগে আছে অর্থাৎ মেঝের উপরে মেঝের এবং চেয়ারের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে এবং টেবিলটাও মেঝের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে কিন্তু টেবিলটা চেয়ারের সাথে লাগছে না কোনোভাবেই